ഇന്ന് നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ദ ഫോളോവിങ് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു രാഗം സ്പോർട്സ് ക്ലബ് പ്രിപ്പയർ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ ഇയർ എൻ്റെ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് ആൾസോ എ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആസ് ഓൺ ദാറ്റ് ഡേറ്റ് റിസർവ് എം എസ് അക്കൗണ്ട് അവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നോക്കുക ബാലൻസ് ബി ഡി സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് എൻട്രൻസ് ഫീ ഡൊണേഷൻ ഫോർ ബിൽഡിംഗ് ബാങ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇത്രയാണ് റെസീപ്റ്റ് സെല്ല് കാണിക്കുന്നത് ഇനി പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡ് നോക്കുക റെൻറ്റ് സ്പോർട്സ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് സ്റ്റേഷനറി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മിസിനീസ് എക്സ്പെൻസ് ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്നിട്ട് അതർ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് പറയുന്നുണ്ട് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ആൻഡ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ സ്റ്റിൽ റിസീവബിൾ വേർ റുപ്പീസ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് ഫോർ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ വാസ് റുപ്പീസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഫർണിച്ചർ ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ വാസ് റുപ്പീസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് എൻട്രൻസ് ഫീ ആർ ടു ബി ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കണം ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റും തയ്യാറാക്കണം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ആസർട്ടെയിനിങ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് സോ ഫസ്റ്റ് ടു ബി പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം കോളം വരയ്ക്കുക ഡെബിസ് സൈഡാണ് ഫസ്റ്റ് സൈഡ് നമുക്കറിയാം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എമൗണ്ട് ഇൻകം എമൗണ്ട് ഇത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കും അത് ആദ്യം ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആസ് ഓൺ നമ്മളെ കറണ്ട് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് ജനുവരി ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ മുതൽ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ വരെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഫസ്റ്റ് ജനുവരി ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ആയിരിക്കും പിന്നെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരയ്ക്കുക ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആസ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഫസ്റ്റ് ലാബിലിറ്റീസ് എമൗണ്ട് അസെറ്റ്സ് എമൗണ്ട് അതേപോലെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിനും കൊടുക്കുക എമൗണ്ട് അസെസ് എമൗണ്ട് അപ്പോൾ റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ കെയർഫുള്ളി ഓരോ ഐറ്റംസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം വായിച്ചിട്ട് പോസ്റ്റിങ് നടത്തണം ആദ്യം ബാലൻസ് ബി ഡി തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിനാണ് വരിക ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നൽകുന്നു അടുത്താണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് എന്താണ് ഇൻകമാണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുന്നു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റിസീവ്ഡ് ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻകോളത്തിൽ എഴുതണം കാരണം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഇൻകോളത്തിൽ എഴുതണം ഇനി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വായിക്കുക സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് റുപ്പീസ് എണ്ണൂറ് ഉണ്ടോ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ എണ്ണൂറ് രൂപ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലേക്കുള്ളതാണ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് ചെയ്യണം അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ഇൻകത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്തതാണ് അപ്പോൾ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് എമൗണ്ട് കാണിക്ക കാണിക്കുന്നത് നോക്കുക എണ്ണൂറ് രൂപ
അഞ്ഞൂറ് അത് കറൻറ്റ് ഇയർ ഇൻകം അല്ല അത് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഇൻകം ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ കാണിക്കണം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇ അഡ്വാൻസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അഞ്ഞൂറ് അത് ലാബിലിറ്റിയാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ കാണിക്കണം പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിലെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട് അത് ആഡ് ചെയ്യണം അതിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എഴുന്നൂറ് രൂപ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എഴുന്നൂറ് രൂപ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കാൽക്കുലേഷൻ നോക്കുക പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ നിന്നും എണ്ണൂറും അഞ്ഞൂറും മൈനസ് ചെയ്യാം മീൻസ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് മൈനസ് ചെയ്യാം എന്ന് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് എഴുന്നൂറ് രൂപ എന്ത് ചെയ്യുക കൂട്ടുക ഇലവൻ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് വരും ഇലവൻ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് ഈ വർഷത്തെ കറൻറ്റ് ഇയറിലെ ഇൻകമായിട്ട് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതേ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനുള്ള സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് അത് നമ്മളെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അസിഡിൽ കൊടുക്കി കാണിക്കണം ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് നമ്മളെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കണം അടുത്ത ഐറ്റം വായിക്കുക എൻട്രൻസ് ഫീ എൻട്രൻസ് ഫീൻ്റെ കൈസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് എൻട്രൻസ് ഫീ എന്താണ് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു എൻട്രൻസ് ഫീ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ എൻട്രൻസ് ഫീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടിലേക്ക് സർപ്ലസ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ എൻട്രൻസ് ഫീയും കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അടുത്ത ഐറ്റം വയ്ക്കുക ഡൊണേഷൻ ഫോർ ബിൽഡിംഗ് ഡൊണേഷൻ ഫോർ ബിൽഡിംഗ് ലാബിലിറ്റി ഡൊണേഷൻ ഫോർ ബിൽഡിംഗ് ലാബിലിറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് അടുത്ത ഐറ്റം ബാങ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം ബാങ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് റെസീപ് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇനി പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡ് നോക്കാം റെൻറ്റ് റെൻറ്റുമായി വല്ല അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക റെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറാണ് അപ്പോൾ റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കാണാൻ പറ്റും റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് ഫോർ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ വേഴ്സ് റുപ്പീസ് മുന്നൂറ്റി അൻപത് അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പെ മുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യണം ഈ വർഷത്തെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അല്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം റെൻറ്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ പ്രീവിയസ് ഇയറിലുള്ള റെൻറ്റാണത് മുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ അത് ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് ചെയ്യണം ഇതേ റെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ലാബിലിറ്റി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റെൻറ്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ ഈ റെൻറ്റ് ആണെങ്കിലും സാലറി ആണെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രത്യേകം സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പഠിച്ചു അതേ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് റെൻറ്റിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് റെൻറ്റ് പേഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഇയർ വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങുന്നു കറൻറ്റ് ഇയർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ റെൻറ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ സാലറി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചാൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് കറൻറ്റ് ഇയറിൽ ഇൻകം എന്ത് ചെയ്യും സോറി കറൻറ്റ് ഇയറിൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ റെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും കറൻറ്റ് ഇയറിൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് റെൻറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആഡ് ചെയ്യും പ്രീവിയസ് ഇയറിലുള്ള ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് റെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും മൈനസ് ചെയ്യും കറൻറ്റ് ഇയറിൽ വല്ല അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും സോറി ലെസ് ചെയ്യും പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ വല്ല അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആഡും ചെയ്യും ഇത്രയും കാര്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞതാണ് അതേ ഒരു സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് അവിടെയും സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറിൽ നിന്നും
സ്റ്റേഷനറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ മാത്രമേ സ്റ്റേഷനറി കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ നമ്മളത് എക്സ്പെൻഡിച്ചറായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം എണ്ണൂറ് രൂപ ഓക്കെ അടുത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പേര് കേട്ടാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് അസെറ്റാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നെക്സ്റ്റ് മിസിലനിയസ് എക്സ്പെൻസ് മിസിലനിയസ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിസിലനിയസ് എക്സ്പെൻസ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അവസാന ഐറ്റമാണ് ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ അതെന്താണ് ആസെറ്റാണ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ക്ലോസ് ബാലൻസ് ഇച്ചിരി കാണിക്കണം ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇനി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് നമ്മൾ വായിക്കാത്ത അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അത് വാല്യൂ ഓഫ് ഫർണിച്ചർ ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ വോസ് റുപ്പീസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് അതെന്താണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ അതായത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ അസെറ്റായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഫർണിച്ചർ ഫർണിച്ചർ ആറായിരം രൂപ ഓക്കെ ഫർണിച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേറെ ഒരു കാര്യം പറയാത്തത് കൊണ്ട് ഇതേ ഫർണിച്ചർ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ അസെസൈഡിലും കാണിക്കും സിക്സ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യവും നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആദ്യം ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഭാഗം കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇൻകം സൈഡിൽ പന്ത്രണ്ട് ഒരുന്നൂറ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതേപോലെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡിൽ കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപതേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അതിനർത്ഥം പന്ത്രണ്ട് ഒരുന്നൂറാണ് വലുത് അപ്പോൾ വലുത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും ചെയ്തും പന്ത്രണ്ട് ഒരുന്നൂറ് പ്രീവിയസ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാലൻസിങ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് ഇൻകമാണ് കൂടുതൽ പന്ത്രണ്ട് ഒരുന്നൂറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനേക്കാളും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആകെ നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപതേ ഉള്ളൂ അപ്പം എക്സസ് ഓഫ് ഇൻകം എത്രയാണ് അതാണ് നമ്മുടെ സർപ്ലസ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക പന്ത്രണ്ട് ഒരുന്നൂറിൽ നിന്നും നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് സർപ്ലസ് സർപ്ലസ് ഇവിടെയാണ് കുറവുള്ളത് അത് കിട്ടുന്നത് ഏഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സർപ്ലസ് ഓക്കെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം കൂട്ടി നോക്കുക ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറും എട്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് വരും ഇവിടെ ഇവിടെയും എട്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് വരും ഇവിടെ ഒരു മുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യണം അത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഏഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് ലാബിലിറ്റി സൈഡിലേക്ക് എഴുതും ഏഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് പ്ലസ് നമ്മൾ സർപ്ലസ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും സർപ്ലസും എത്ര തന്നെയാണ് ഏഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് പ്ലസ് നമ്മൾ നേരത്തെ വിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് എൻട്രൻസ് ഫീ എൻട്രൻസ് ഫീ എന്ത് ചെയ്യണം ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ക്വസ്റ്റിൽ എൻട്രൻസ് ഫീ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻട്രൻസ് ഫീ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എൻട്രൻസ് ഫീ എൻട്രൻസ് ഫീ എത്രയെന്ന് ക്വസ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ മുന്നൂറ് രൂപ ഓക്കെ ഇനി അതങ്ങ് കൂട്ടിയിട്ട് ഔട്ട് കോളത്തിലേക്ക് എഴുതാം പതിനാറ് ഇരുന്നൂറ് വരും ഓക്കെ അപ്പം അന്ന് സമയത്ത് ഈ ഭാഗം കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അഞ്ഞൂറ് ലാബിലിറ്റി ആണ് ഡൊണേഷൻ ഫോർ ബിൽഡിംഗ് പതിനേഴായിരം സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് അത് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് ടോട്ടൽ സിക്സ്റ്റീൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ തേർട്ടി ത്രീ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ലാബിലിറ്റി സെറ്റിൽ അതേപോലെ അസസ് എഡിലും തേർട്ടി ത്രീ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇത്രയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്